，故交算不上，我们还有点仇呢。嗯，这个能有多大的仇是吧？大不了今天晚上你最免一仇。哈哈，坐坐坐坐坐坐。呃，温泉啊，你过来。怎么了，爸？啊，温泉。坐下。怎么了？怎么这么晚还不睡啊？我知道你们缺钱，我这有一个存折。爸，这事儿您就别操心了，我们缺的可不是一丁半点的钱。我这有很多很多的钱呢、啊。这里面有两万多块钱，这都是这些年偷偷的攒下来的私房钱。我是打算在关键的时候急用，那就是救命钱了。知道我现在有多想哭，可我就是哭死了又有什么用啊？我现在真想回到两万块钱就能解决事情的那个年代。今天这第一杯酒呢，我要敬一下我的老朋友，陆江涛陆总。各位都不知道吧？要是没有陆总啊，我当年就不会离开上海。不会去香港了，也就不会认识在座各位大佬了。所以第一杯酒我要敬陆总，来，陆总。那个，林总，这样我，我代替他。哎呦，海波啊，喝酒也要代替的啊。我是他哥哥嘛，来来来。哎呦，太称职了。你这么称职，那弟弟只能更恣意妄为了。你知道他，他不胜酒力。来来来，我们喝。江涛啊，我杯子都举了这么久了，你倒是端起来呀！哎，你们今天不是来求两位行长帮忙的吗？你把这杯酒喝了，我帮你说情时呢，想找一个机会，好好的跟你说声对不起。今天呢，当着这么多朋友的面，我就跟你说声对不起。可刚才我看见你的眼神，好像今天我说多少句对不起，你都不会原谅我的，对吗？江涛，陆总真是聪明，对，不会原谅。先出去透透气，好吧？对，那个，这适合一会儿啊。你你你你先拿啊。哎呦，这个兄弟俩呀，我都认识好多年了，到现在脾气还是这个样子。来，大家我们先喝一杯吧。哎呀，刚才来晚了啊，再自发一杯。来，哎，哎，老二，怎么回事？这林霞怎么会突然出现呢？我也蒙着呢嘛。你看说那样，什么意思嘛？哎，这算什么呀？算报复吗？就算算报复吧。可是我不明白了，早不报复，晚不报复，为什么偏偏要这时候来呢？啊，咱们正要跟那两个银行的行长谈贷款的事儿呢，他在这个当口来，你不觉得奇怪吗？啊
。说实话啊，你刚才不应该那个态度，你你应该给他留点面子。我什么态度还给他留面子？他刚才给我留面子了吗？话不能这么说啊，不管怎么说，你错在先。行行行，我错了是吧？我一直错着呢，行了吧？简直是个驴脾气。怎么今儿回来这么早呀？是啊，哎，儿子呢？儿子早睡了。睡了，睡了好。你猜我今天碰见谁了？谁呀、啊？林霞。谁？林霞？哪个林霞啊？你还认识几个叫林霞的呀？到底怎么回事？你跟我说一下。我跟大哥不是要跟银行贷款吗？啊，所以约了两个银行的行长，人家说给我们介绍一朋友，结果林霞来了。谁能想到啊，这两个银行的行长以前是林霞爸爸的属下，而且林霞呀，现在正在帮人家做什么资金改制的方案。会有这么巧的事情啊？那照你这么说的话，你哥俩现在命运捏在人家手上了。你看，你都能猜到了。那林霞她对你现在什么态度啊？哎呀，什么态度啊？我估计我们俩这梁子呀，这辈子也解不开了。那不行，而且解不开也得解啊。哎，你跟海波两个人现在得求着人家办事儿，那。你就得拉下脸来去说呀！你要是不好意思说的话，要不我去试试？你不是，你去跟人说，你是生怕人家记不起来当初那梁子是怎么解的了啊？那你去也不行，我去也不行，公司的事儿怎么解决啊？你说怎么办？等等看吧，我也不知道能发展到一个什么地步了。那句话。说来着，不是冤家呀，他不去投啊。行了，我去洗个澡啊。嗯、啊，再见啊，林总，那我们就先回去了。陈行长，晚安了。哎，晚安。谢谢。哎，好，咱们再见。再见，林总。哎，我们先走了。啊，再见。再见了，再见了。哎。林总，那我先回去了。好，路上注意安全。哎，再见。再见。林总。哎呦，你还没走呀？啊。嗯。你那个弟弟呢？公司有些事情，他回去处理了。他还是那个德行啊，林总，你知道他确实不胜酒力，所以今天确实没想到能够碰到你。我知道你确实不想见我们了，我也。陆海波，你陪我走走吧。好，走。林总，林总，我可没叫你陆总啊。林老师，还叫我老师呢，早不当老师了。啊、哦，香港还当过一阵子。我知道。你知道？你怎么会知道？我的意思是，自从在香港见了面之后，就再也没有见过。是啊，其实有的时候，还挺想见见你的。真的？对啊。谢谢你啊！谢什么？我爸爸忌日的时候，你还去看过他，其实我挺感动的。这都是我应该做的。我们家欠你们的，就等于替江涛赎个罪
，心里安心一些。你再这么说，我可走了啊！怎么了？我说过，你是你，他是他，我都已经把你们俩区别开了，你怎么还往上找啊？什么意思啊？是他害了我全家，不是你。在我最无助的时候，你还给了我很多温暖呢。我知道，你们公司现在遇着坎儿了，我是能帮到你的，但是吧，我想帮的是你，不是他陆江涛。这公司要是你一个人的，我肯定帮你，但是现在，公司是你们俩的，我就无能为力了。我明白，所以，其实我们也从来没有奢望你能够帮我们。怎么了？这么多年过去，你这脾气一点没变啊？你这个脾气，你们是怎么在这上海滩上做生意的？开店呀。我的意思你不明白呀？什么意思啊？我意思是，你是这个公司的法人董事长。你要是能把陆江涛踢开，哎，我义无反顾的帮你，什么事情都可以，帮到底。进，海波，啊，文泉，你怎么突然来了？今天做了点好吃的，给你们俩送过来。真不至于，你楼下什么都有。你们最近工作挺辛苦的，这身体还是要好呀，营养得跟上。那个，我听说，明霞回来了。那现在公司这种情况，也只能求他帮帮忙了。他怎么样啊？什么态度啊？会不会念念旧情，肯帮帮你们呢、啊？你说，如果换了你，你会帮吗？当年让人家。受了那么大的奇耻大辱，哎，你说开口，都是不好意思。可是不管怎么说，当年那种情况也不能全怪江涛吧？再说了，就算他跟江涛有仇的话，那他跟你也没什么呀，他就不可能帮帮你吗？再说了，咱们公司这种这种情况的话，如果林霞不肯帮忙，咱们就无路可走了。大哥，是不是当时刚回来，你们人太多了，他过于人太多，这个面子放不下去，他不好说话。也许私下你去找他谈谈，还有希望呢。文泉，说实话，我跟他说过，张过这个嘴。他怎么说呀？他说，跟我没有仇。如果是我一个人的公司可以帮我，但是我跟江涛两个人的公司，他就不能帮，无能为力。什么意思啊？他是想把你们俩拆开啊？不是，这是挑拨离间。他这态度就是，就是明摆的不想帮啊，是吧？爹，大哥，这是这个月我那边的报表，你给我看一下啊。跟大哥聊天呢。那行，咱俩什么回家说，我先走了啊。啊，我我江涛，哎，不是江，什么意思啊？没什么意思，你，你们聊吧，我，我还有事儿呢。小姐，哎呀，你来了。嗯。怎么了？想通了？我是觉得我做不了，我跟他毕竟是亲兄弟，三十多年了
，我真的做不来。嗯，哎，我觉得你这个人啊，蛮有趣的。很多人说我挺无聊的，没有，你挺有趣的。有趣在哪儿呢？你既然不答应，你来干嘛呢？这点就很有趣啊！你是想来让我看看，你们兄弟之间是怎么情比金坚的吗？刘老师，别这么想我行吗？我是觉得。不管我答不答应你，都应该当面过来跟你，给你一个答复吧，否则我心里不安。哦，我其实猜到你会是这个答复了，啊、嗯，那那我们就算聊完了吧，那辛苦您了，还跑一趟。我第一次来也不也不请我坐一坐，那你你坐你随便坐啊，你要喝水吗？我让秘书给你倒杯水。我们之间真的除了谈生意，就没有别的可聊的了吗？有啊，本来是有的，有很多可以聊的。但是你已经表明了，你是站在陆江涛那一边的，那么我就没有的可你聊。那这样行吗？我们换个方案，或者换一个思路。你不是给工资做顾问的吗？对吗？我来出钱。我来做你的客户，你来给我工资出策划，出所有的方案，我来执行，行吗？钱呢、啊？啊，你能掏多少钱呢、啊？你说吧，多少钱？算了，海波啊，算了算了，我不想跟你玩这种讨价还价的游戏。我说再明白一点吧，有陆江涛的公司，我就是不做的，明白吧？我理解，但不明白。那我走了，再见，林总。再见，陆总。嗯、这个材料棒。霞现在怎么变成这样了？非要把你们哥俩逼得这么绝，所以我们得想办法。大哥，我倒是有个办法，你说说看。干脆啊，你啊，一脚把我踢出江海集团得了，我单独成立一公司做房地产去。江海集团呢，维持不变，还是做咱们的连锁超市，这样你不就能跟银行贷款了？最后实在不行，我再跟你借。反正我也看明白了，这林霞呀，就是要出这口气。那干脆，就让他出了这口气，不就完了吗？如果你把我踢出去，他真的就能出了这口气，也能帮咱们江海集团度过这难关。那也行，大不了，等这事儿都结束了，我再回来呗。那我们不是彻头彻尾的去欺骗人家了？办呀，这是我现在能想出来唯一的招了。这不是也是为了江海集团好吗？不行，万一将来他发现了，连朋友都做不成的。你还想跟他做朋友啊，大哥？人家现在就是让你手起刀落，砍你弟弟还看不明白吗？这怎么做朋友啊？那也不能成为仇人吧？不管怎么说，不能这么做。我们成什么人了？我也觉得不行。老二，上去之后啊，好好跟他说啊，千万别耍小聪明。耍什么小聪明？我知道了，你跟人道过歉了。关键今天多，我都不知道，道歉这事好不好使？那恨我都恨成这样了，恨得那么深，你道完歉，万一没什么用呢？怎么没用啊？现在林霞横在这儿，如果处理不好，那六块地的钱怎么办？到时候咱们全都完了。行，我知道了。那哥，你等我吧，我上去了。好好说啊。先生，您找谁啊？哦，我找你们那个林经理。哎，先生，您没音乐不能进去。先生。
上。哎呀呀，没没事没事没事没，可以可以。先生，你不能进去。哎哎呀，是是我。哎，你怎么到我这里来了？啊，我这不是想找你谈点事儿吗？你知不知道我这里是要预约的？您预约了吗？小刘啊，以后这个人啊，记住，预约也不让进，赶出去。哎哎哎，别别别别！你看你看，哎，你你你别拿我当一客人呀，是吧？那你是什么呀？我我咱们也算是故人，是吧？就算是一个已故之人还不行吗？是不是？你咱都这么多年了，林林霞，我我就跟你啊商量点事儿。我我我说完就就走，好不好？你今天是想给我念诗啊，还是请我吃烧烤，还是想出新套路了？你说。行。我今天来呢，是想真诚的跟你道个歉。哦，道歉呀？那就更不必了，没有用，没有用。哦，不是不是，那个，林佳，你听我说，我知道我以前呀、啊、干了好多缺德事儿，我之前也干了好多那个上不了台面的事，我伤害了你，而且我伤害了很多人。这只要你今天能够接受我以任何的方式道歉都可以，只要你说你能原谅我，就可以。好不好？真想补偿我？真想补偿你。哎，那这样好吧。你呢，先回家去离婚，哎，然后呢，把当年参加过我们那个婚礼的人呢，都召集回来，当着他们的面，你给我下跪。哎，跟我道歉，怎么样？林倩，你看啊，你让我现在离婚，这事不可能了。我这辈子呢，只能爱分全一个人了。但是你要说把以前那些朋友，参加过婚礼人都叫过来，我给你道个歉，这没问题，这我可以做到。哦，好，那就去啊。但是林倩，你能不能答应我一个条件？本来这事儿跟我哥没关系，你能不能不为难我哥？你现在让我跟我哥分开，这没有这个必要吧？是不是？你还有资格跟我谈条件呀？出去，先生，出去吧。先生，这边别别别别别别别别！哎，行行行行，林霞，哎，我我我是不是给你在这儿跪下，咱这事儿就能翻篇了？你试试看吧。行行行行行。哎，等一下，小刘，去拿个 DV 过来。哎呦，商界新贵要给我下跪了，我要把这一幕拍下来，明天放到网上去，叫公司同事都进来看看好戏吧。哦。我说你这人现在怎么，你怎么这么刻薄呀、啊、你？林老师，上阵亲兄弟啊！我不让你别老师，您刚才说的话我都听到了。江涛确实做了很多对不起您的事情，道歉是应该的。但是，这跟您帮不帮我们没关系。江涛，跪下！你跪下！林老师，可以了吧？对不起，我给您道个歉，林老师。这也是我们最后一次见面了，我们也不敢接受您的帮助。强涛，我们走。哎，陆海波，你你就打算一辈子都？都答应这个东西，林老师，他不是东西，他叫陆江涛，是我的弟弟。早晚把你害死，害就害死了，谁让他是我弟弟呢？再见，林老师，走了。林老师，男儿膝下有黄金，我跪也跪了，道歉也道了，你别老那么刻刻薄。
其实有的时候，也挺想见见你的。真的？对呀、啊。谢谢你啊。谢什么？我爸爸忌日的时候，你还去看过他，其实我挺感动的。这不早遇吗？不得演的真点儿。这盼儿还是我在刚才地摊上买的。哎，我都打听好了啊，他每周五都在这儿打球。太好了，我找的就是他。你找他干嘛呀？你看，林霞不愿意帮咱们，嗯，我得找人帮咱们。那他能帮我们吗？他跟林霞不是朋友吗？是，话说的没错，林霞是为了羞辱我来的，但庞恩月没必要，人大国企，跟咱小司姐对着干。二哥教你啊，在市场上，朋友的敌人不一定是敌人啊。走。哎哎哎呀，没打着，彭总。<笑>小王，来。没想到在这儿咱们能偶遇上啊，真是好体力。你不是没有想到在这遇到我吧？我估计啊，你是故意来堵我的。你看，我这人吧，就这么点小心思，怎么一下就被你给看穿了呢？<笑>我看看你是谁，你可是打不死陆江涛。小<笑>师妹啊，我可是一直等你的电话呢，怎么突然没下文了？今天突然来到这儿，是为了你二哥来的。是的，庞总，既然你这么说的话，那我也不说客气话了。我二哥他们现在确实遇到了困难，你能不能帮帮我？好、哦，好、哦，那既然来都来了，那就陪我活动活动吧。庞总，你看你，你这都已经看穿我的心思了，你让我陪你活动活动，这不出我洋相吗？哎，二哥，既然庞总说活动活动，那你就活动一下嘛。来吧。行，那我就活动活动。嗯，来，来，接应。嘿，谢谢啊，加油啊！林总，请进。陆江涛开始监视庞延月。哦，好。那咱们什么时候把消息放出去？等他付完钱的时候。好的。陆江涛，我知道你来找我是干什么。你和林夏的过往，我也清楚。上次原准备帮着你的兄弟两个，没想到最后不欢而散。这事儿呢，的确让您为难了。这都是我以前呀、啊，哎呀，咱不聊这事儿啊，开门见山吧。呃，庞总，您能不能绕开林夏，想办法帮帮我们？好，那你想我怎么帮你们？呃、是这样的，现在银行呢，都不给我们放贷款，因为我们呢。是私营企业，如果想符合银行贷款的话呢，我希望东周集团能够给我做个担保。这个免谈？哎，别别别，咱别免免谈呀，您谈个条件，咱什么都可以谈。这不是开条件的问题，你们刚看到我们过去的好处，却不知道我们的难处。不是，你们能有什么难处？你们是国家队啊。就因为我们是国家队的，很多事情反而不好办。在你们那里，你们兄弟两个商量好了，那就是你们公司的决定。在我们这儿，很多事情不是某一个人、某一支笔就能解决问题的。那能不能再给想想办法？甭管有多少关，咱们一关一关的过吧，是不是？小<笑>涛啊，你想的太天真了。这不是一关关过的问题。你让我为你们一个私营企业做担保。要等到一关关的审批结果后。
才能够有消息。至于等到什么时候，我们谁也说不准。那得等到什么时候？别等到那黄瓜菜都凉了，这这这啊！还有，我们东正集团和你们江海集团毕竟在业务上有一定的区别，让我们跨行业为你们做担保，要耗费大量的时间和精力。没有可能了，倒也不是完全没有可能。那还有什么方法吗？东周集团你们就不要考虑了。我之所以这么说，是因为我太了解我们集团内部的情况了。但是，你们兄弟两个所做的事情，正是我几年前想做的事情。我很敬佩你们兄弟俩，所以我愿意和你们交个朋友。原因是。你们兄弟两个完成了我都没有完成的梦想。您想怎么交朋友啊？上次你们和林霞见面的时候，我没有大张旗鼓的帮助你们，那是因为不想打林霞的脸。我现在还不想得罪她。那您是什么意思呀？我想了想，倒是真有另一家企业能够帮到你们。这家企业不但业务上和你们有重叠的地方。还可以帮你们做担保，你们在业务上还可以进行合作，这在审批上就有说法了。那是哪家公司啊？听我说完，这家企业还有一个好处，它虽然是大型的企业，但是它大部分的股份是私人所有，这在体制上就比较灵活了。您是不是想急死我？这到底是哪家啊？其实陆总应该也猜得到了，是凯来集团。别别别别别！凯来集团，这是我能够想到唯一帮你们做担保的公司。但是我知道你和顾以晴之间，咱就没有别的选择了吗？王玉，真是老狐狸啊！八面玲珑啊，这分明是不想帮咱们，还不想得罪林霞，这倒好。他这话说的冠冕堂皇，还一套一套的。大哥，这也不怪他，国企嘛，也不像咱们这么灵活。真是你师哥是不是啊？这么会儿站人那边去了啊？瞧你说的，那不是一个学校的吗？他刚才说那凯莱集团。真是那凯莱集团吗？对，就是非典时期跟咱们打擂台的那个凯莱集团，顾以雄的公司。这怎么合作呀？喂，海波，哎，我是林霞，我决定了，还是帮你们这一次吧。我去帮你们跟银行申请一下贷款，支付那笔土地出让金。拿到这块地，真的，我还能骗你啊！谢谢，真是太感谢了。行了，别跟我这么客气了，趁我还没改变主意，你答应不答应吧？当然，当然答应。这样，我请你喝咖啡怎么样？太好了，那一会儿见。到现在都不敢相信，林老师真的在帮我们。那我再跟你说一遍啊，我不是在帮陆江涛，我是在帮你。哎，我跟陆江涛的恩怨没有过去，一直在我心里的。哎，海波，我也跟你说一句啊，我不能跟你保证什么的。那信不信我，在你。信，当然信。从我第一次见到林老师。从叶小姐走出来的时候，为我弟弟的事情做家访，我对那件事深信不疑。哎，林老师，其实我看到过一句话，我想跟林老师分享一下。嗯，你说。记住仇恨，其实是很辛苦的一件事情，原谅，才能获得幸福。<笑>我们今天不说这些了，不说这些，不说。那这样，林老师。
，采访一下啊，那个你是怎么做到让那么多的投行听你的话的？他们其实不是听我的话，他们是相信我赚钱的能力，在他们投资之前，我就能够提前给出一些建议。而我们言归正传啊，要银行的贷款是要抵押品的，你知道吧？嗯，这我知道。我粗略估算了一下啊，你可能。还需要再拿出一百家超市抵押，再拿一百。哎，哎，你先不用着急回答我啊，你考虑考虑。好，可以，我可以再拿一百家，因为我相信林老师。嗯。啊，以咖啡代酒，敬您一杯。<笑>陆总，这是你要的规询的资料。嗯这就是还想跟你说一下，关于让顾玉雄给我做担保这个事儿呢，我现在还有点犹豫。哎，对对，他毕竟我俩之间他，啊，什么保险您说？以您个人的名义，给三聊一块投资啊？哎，您听我说完啊，庞总是这样的，呃。您想以什么样的形式投资都可以，关键问题是咱不是先得把这个地块拿下来吗？是吧？咱有了地了，咱什么条件都可以谈。大哥那块我已经说过了，我不是我，我上次跟大哥说了，拿出一百家超市来做这个抵押，我跟大哥还吵了一架呢。他，对呀、啊。这个，而且事儿多。你看啊，彭总是这样的，那个咱不聊大哥的事儿了，好不好？呃，彭总，彭总是这样的，那个关于这个担保抵押这事儿啊，我我待会儿再给你打电话打过来，好不好？我先有个会，我先开个会。哎哎哎哎，哎，好嘞好嘞，回见回见，嗯嗯。还为那钱发愁呢？哈。那一百家超市啊，我给你了。别别别别别别，大哥，呃，咱咱俩不不聊那一百家超市的事了，好不好？这我跟你吵架，我有点吵怕了。这个站在你的立场，我想过了，即便你给我了，我觉得公司承担风险有点太大。更何况，这一百家超市它还得有人担保做抵押，有人担保是吗？对呀、啊，解决了。看看，谁给咱做担保啊？自己看。嗯、林霞，啊，这不可能，大哥。白纸黑字写着呢，有什么不可能的？不是，就就是林霞回来那天跟咱们吃饭，那那态度你也看见了。我上公司找他去了，他还逼我下跪来着呢。那不是明摆着吗？林霞这回回来就是带他目的来的。那就是要报复我，在这个时候怎么可能为咱们做做担保呢？这这不太可能、啊。你就说你要不要吧，这靠谱吗？看看，人家是冲着我陆海波的面子，又不是你陆江涛，别把人家林霞想那么坏。好好干吧，啊！